ജെ രാജശേഖരൻ നായർ മലയാളത്തോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു തന്നെക്കുറിച്ച് താൻ നടന്നു വന്ന വഴിയെക്കുറിച്ച് താൻ കണ്ട ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഞെട്ടലോടെ താൻ അറിഞ്ഞ സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു മറയുമില്ലാതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അത് എഴുതിയും പറഞ്ഞും മനുഷ്യരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജേണലിസ്റ്റ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജേണലിസ്റ്റിക് കരിയറിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എപ്പിസോഡിനെ കുറിച്ചാണ് അത് അത്ഭുതകരമായൊരു കാര്യം പറയേണ്ട കാലത്ത് പറയേണ്ടത് പറയാൻ ആളില്ലാത്ത ഒരു കെട്ട കാലത്തിലൂടെ നമ്മുടെ മാധ്യമലോകം കടന്നു പോകുന്ന സമയത്താണ് ജെ രാജശേഖരൻ നായർ എന്ന ജേണലിസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമൊത്ത പുത്രൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തൊണ്ണൂറ്റിനാലിലെ ഐ എസ് ആർ ഒ ചാരക്കേസ് അത് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും ഒരുപാട് സമയമെടുത്തു മാത്രമല്ല തൊട്ടതിനൊക്കെ സി ഐ എ ലിങ്ക് കണ്ടെത്തിയവരാണ് മലയാളികൾ എന്നും ഉള്ളതും ഇല്ല ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ സി ഐ എ കഥകൾ പറഞ്ഞ് പരത്താൻ നമുക്ക് വലിയ പരിചയമായിരുന്നു പരിശീലനവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഐ എസ് ആർ ഒ ചാരക്കേസ് ഒരു സി ഐ എ ലിങ്കുള്ള ഒരു കൃത്രിമമായ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആയ ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു എന്ന് ഇന്ത്യയോട് ആദ്യമായി പറഞ്ഞ ജേണലിസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് രാജശേഖരൻ നായർ അദ്ദേഹം ആ കഥ പറയും ആ കഥ ഞെട്ടലോടെ നമ്മൾ കേൾക്കും ഇത് ഐ എസ് ആർ ഒ ചാരക്കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം വാർത്തകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ആസ് എ ജേണലിസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എൻ്റെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എഴുതുന്ന മാഗസിന് ഇത് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അന്ന് സൊസൈറ്റി അല്ലേ സൊസൈറ്റി സാവിയർ സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മാഗ്നക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും എഡിറ്റർ നായർ വൈ ഡോണ്ട് ഫയൽ എ സ്റ്റോറി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നൺ ഓഫ് ദ കൺസേൺ പക്ഷേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഐ ഷുഡ് ബ്രേക്ക് ഒരു വലിയ ന്യൂസ് ബ്രേക്ക് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ നമ്പി നാരായണൻ എന്തൊക്കെയോ അന്നത്തെ വേറെ ആരൊക്കെ ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ തപ്പണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ അവിടെ ഒരു അന്ന് ഈ മൊബൈൽ ഇല്ല ഈ ടെലിഫോൺ ഇങ്ങനെ എന്താ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സംതിങ് ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരിടത്ത് വന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ കണക്ട് ചെയ്ത് തരും അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു എനിക്കതിൻ്റെ ടേം പേര് അപ്പോൾ അത് നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വന്നാണ് നമ്പി നാരായണൻ്റെ മകൾ ഫോൺ ചെയ്യും മകളും മകനും ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സകല ഫോണും ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം കാരണം ആർക്കും കിട്ടാത്തൊരു ന്യൂസ് ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ടാപ്പ് ചെയ്യപ്പാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരം രൂപയൊക്കെ ആരോടൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഷോക്ക് റൂട്ട് ഷോക്ക് ടു മീ ഓ ഫസ്റ്റ് പക്ഷേ അപ്പോഴും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി എന്നൊരു മാഗസിൻ ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇവരുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് ഫീച്ചർ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഞാൻ അപ്പം നമ്പി എപ്പോഴും ജയിലിലാണ് കേട്ടോ ഈ സംഭവം ഇടയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ഫാമിലി മാഗ്നേഡ് തന്നെയാണോ അപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയും സൊസൈറ്റി സാവി സ്റ്റാർട്ട് ഫാമിലി ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് അഞ്ചെണ്ണത്തിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേറെ അവർക്ക് ഷോർട്ട് ടൈം വേറെ കുറെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ അഞ്ചല ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ അഞ്ചല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പുള്ളിയുടെ മോനെ കണ്ടു മോനെ കണ്ടു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി അച്ഛനോട് ചോദിച്ചിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളി പതിനാല് ദിവസം എന്താ അവിടെ ജയിലിൽ പോകും വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ആരോടും സംസാരിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പത്രപ്രസ്താവന എഴുതിയിട്ട് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കത്ത് അയച്ചിട്ട് നിങ്ങളത് പേപ്പർ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വന്നു ആൻഡ് ഡിഡ് ദാറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്പി നാരായണൻ വരുമ്പോൾ നമ്പി നാരായണൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ നമ്പി എൻ്റെ മകനെ ലാലു ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ പരിചയം വഴി ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു ചെന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് നമ്പി നാരായണൻ്റെ നമ്പി നാരായണ ഞാൻ വെളിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്പി നാരായണ കൃഷ്ണൻ നമ്പി നാരായണൻ യെസ് പുള്ളി ജെ അപ്പോൾ മറ്റേ ഇത് എന്താണ് ബെയിലിൽ ഇറങ്ങിയുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ എം രാജശേഖർ നായർ ആൻഡ് ഐ എം എ ജേണലിസ്റ്റ് ഇഫ് യു വോണ്ട് കിക്ക് മീ ഔട്ട് ടെൽ മീ ഐ വിൽ ഗോ ഔട്ട് പുള്ളി എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഇൻ യുവർ പ്ലേസ് ഐ വുഡ് ഹാവ് കിക്ക് ദ ജേണലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ഇല്ല അകത്ത് വരും ഒന്നും വേണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഏത് മാഗസിൻ്റെ എഴുതാൻ പോലും അറിയത്തില്ല ബൈ
അവർ ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി ഉള്ള എഡിറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു കയർക്കാമായിരുന്നു നമുക്കല്ലേ നമ്മുടെ കാര്യം കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ അവർ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി നമ്പി നാരായണൻ കുറിച്ച് വരുന്നൊരു വലിയ സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പം അതിന് നമ്പി പറഞ്ഞ ചില ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് അതായത് നമുക്ക് ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് വാസ് എ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇത് കേസ് എന്താണ് ഇവർ വികാസ് എഞ്ചിനും ക്രയോജനിക് എഞ്ചിനും കച്ചവടം കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ വികാസ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ എറിയൻ സ്പേസ് ഫ്രാൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ബൈക്കിംഗ് എഞ്ചിൻ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആളുകൾ അവിടെ പോയി നമ്പി ബസ് ഓൾസോ ദയർ എത്രയോ നാൾ അവിടെ നിന്ന് അവരോടൊപ്പം ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കൂടെ നിന്ന് പഠിച്ച് ദെൻ ടെക്നോളജി വാസ് ലീഗലി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ഇന്ത്യ അതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പതിനെട്ട് വർഷം കൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വികാസ് എഞ്ചിൻ ഈ വികാസ് എഞ്ചിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഫ്രാൻസിന് വിറ്റു എന്നാണ് ഈ ചാരക്കഥയിൽ ഒരു ഭാഗം അതെ അതെ ഒരു ഭാഗം ഏ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ക്രയോജനിക് സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ദർ ഹാസ് ടു ബി ക്രൈം റോഡിലുള്ള മരിച്ചു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊലപാതകമാകാം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആകാം ആത്മഹത്യ ആകാം രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ തന്നെ കേസ് എടുക്കാൻ ഒക്കെ ആദ്യത്തെ ആണെങ്കിൽ കൊലവാ അപ്പോൾ ക്രൈം സ്പോട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ യു ഹാവ് ടു ട്രാക്ക് ദ ക്രിമിനൽസ് ഇവിടെ ക്രൈം ഏതാണ് ക്രയോജനിക്സ് ഇല്ല നമുക്കില്ല അത് അത് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധി സിബി മാത്യുവിന് ഉൾപ്പെടെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ പോലീസ് ഫോഴ്സിന്റെ ട്രാജഡി ഹി കുഡ് ഹാവ് ഗോൺ ദർ ചെക്ക് ദം വെദർ വി ഹാവ് ദിസ് ടെക്നോളജി ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മെഷറസ് മെൻസ് പോയി ഞാൻ പരാതി കൊടുത്ത് എനിക്ക് സ്കൂട്ടർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്നുള്ളത് നോക്കണ്ടേ സത്യം മറ്റത് വികാസ് എഞ്ചിൻ വികാസ് എഞ്ചിൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയാൽ കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നു കേസ് എടുക്കുന്നു ഇനി ആദ്യത്തെയൊക്കെ വിജയന്റെ ഇൻസ്പെക്ടർ വിജയന്റെ ഇത് കണ്ട ഞെട്ടി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഐ എസ് ആർ ഒ കേസ് അല്ല ഇന്ത്യൻ ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്ട് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്ട് ആക്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീയിലാണ് അതായത് ഇവർ ആ ബയർ ആക്ട് പോലും കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് എങ്ങനെ ഈ തെറ്റ് വരുന്നതെന്നുള്ള ആലോചിക്കപ്പെടാണ് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ഒരുപാട് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഐ എക്സ്ട്രാക്ട് പോലീസിൻ്റെ ടോപ്പ് ബ്രാസിലുള്ള ഡി ജി പിയുടെ വരെ കത്തുകൾ അയച്ച കത്തുകൾ ഡി ജി പിക്ക് അയച്ച കത്തുകൾ വരെ ഞാൻ പല രീതിയിലും ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ചു അതിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ നമ്മുടെ രാജീവൻ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷൻ കത്തുണ്ട് ഡി ജി പി പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് ഐ ബി ആണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്ട് അനുസരിച്ച് കേസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് വിച്ച് മീൻസ് ദറ്റ് പോലീസ് വാസ് ബീൻ ഡിക്റ്റേറ്റഡ് ബൈ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ യെസ് ഐ ബി ഇന്റലി അവർ അവർക്ക് ഇവർ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നു ഐ ബി ഈസ് ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ് ഗ്യാദറിംഗ് മെക്കാനിസം മാത്രമല്ല ഐ വിൽ കം ടു ഐ വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഐ ബി ആൻഡ് സി ബൈ ദർ ഗോസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദർ ഇല്ലീഗൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ദർ വർക്ക് ഫ്രം എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വാക്വം ബിലീവ് മീ ഐ എം ടെലിങ് കോട്ട് ഐ എം എന്താണ് കോട്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് വെച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഓ സി ബി ഐ ഈസ് എൻ ഇല്ലീഗൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ്സ് എ ഗോസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ്സ് വർക്ക് ഫ്രം എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വാക്വം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ ബി ബോത്ത് ഐ ബി ആൻഡ് ഇത് കോർട്ട് ഓർഡർ വെച്ചോണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് റൈറ്റ് പക്ഷെ ഒരു പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കാണത്തില്ലേ ഇല്ല പക്ഷെ യു ക്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓക്കെ ആ അപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് എന്റെ ഇഷ്യൂ അപ്പൊ ഇത് ഇതെങ്ങനെ വരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് എന്താണ് ഇത് വരാൻ അപ്പോൾ അപ്പൊ ഒരു ഉറൽ ഏവിയേഷൻ ഇവിടുന്ന് എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉറൽ ഏവിയേഷൻ വഴി അപ്പൊ സി ബി ഐയുടെ ക്ലോഷർ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉറൽ ഏവിയേഷൻ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് വേറെ കുറെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ എന്താണ് ക്ലിയർ പിക്ചർ എം മറിച്ചത് അതായത് ഇന്ത്യ എന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ക്രയോജനിക് റോക്കറ്റ് ടെക്നോളജിക്ക് കരാർ ഒപ്പിടുന്നത് ദാറ്റ് വാസ് ഓൺ ജനുവരി എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ വിത്ത് ഗ്ലാഫ് കോസ്മോസ് അന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഉണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിലാണ് പോളി ചെയ്യുന്നത് ഇത് ജനുവരിയിലാണ് സോവിയറ്റ്
തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജൂലൈയിൽ ആദ്യത്തെ അഗ്രിമെൻറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ റഷ്യക്കാരെ അമേരിക്കാർ തടയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ആദ്യത്തെ അഗ്രിമെൻറ്റിലുള്ള ചില ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടീഷൻ അവർ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്പിനാരനൊക്കെ പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത ആരാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജൂലൈക്ക് മുമ്പ് നടന്നിരിക്കണമായിരുന്നു യെസ് യെസ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ജനുവരിയിലല്ല അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഇനി അഡ്വാൻസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ വിറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ലൈ ലീഗൽ തിങ് അതെ മോസ്കോയിൽ അഞ്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഉണ്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ മുഴുവനും മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ കൂടെയുള്ള ടാഷ്കൻ്റ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനാണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ അപ്പോൾ വേറെ റിപ്പബ്ലിക് ആയി കഴിഞ്ഞു അവിടെ ട്രക്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടുത്തെ ടാഷ്കൻ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ലീഗൽ ദേ കുഡ് ഹാവ് കാരിയർ ഫ്രം മോസ്കോ മാത്രമല്ല ഇവർ എയർ ഇന്ത്യയെ സമീപിച്ച എയർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ഒക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വൈ ബിക്കോസ് ദേ ഡിൻ ഹാവ് എനി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എയർ ഇന്ത്യ ഒക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവർ ഉറൽ ഏവിയേഷനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണേ എയർ ഇന്ത്യക്ക് രാജ്യ സ്നേഹം ഒന്നും ഇല്ലേ അല്ലേ ഇനി ഒന്നും ഇല്ലേ ഇതേ ആ അപ്പം ഇതുവഴി കൊണ്ടുവന്നു അമേരിക്ക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരിതിന് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തിരിച്ചു വെച്ചു സി എ എ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് അപ്പം ഐ എസ് ആർ ഒ വാതറക്കില്ല വാതറക്കുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടൊരു കഥയില്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയെ തല്ലിക്കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ പട്ടി ഇറച്ചി തിന്നു രണ്ടായാലും വാതറക്കില്ല നിങ്ങളെന്നാലോചിച്ചു ഈ ചാരക്കേസ് വന്നതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ പത്രസമ്മേളനം കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ക്രയോജനിക് ടെക്നോളജി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് അന്ന് അവസാനം വൈ വൈ ദേ ഡിൻ ഓപ്പൺ ദർ മൗത്ത് ദേ വിയർ ഡൂയിങ് സം ക്ലൻഡസ്റ്റൈൻ ഓപ്പറേഷൻ അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു രണ്ട് നമ്മുടെ കെൽട്ടക്കില്ലേ അപ്പം ഈ എഞ്ചിൻ മാത്രം സപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ എഗ്രി എഞ്ചിൻ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓഫ് ഷോർ ഇതുപോലെ എഗ്രിമെൻറ്റിലില്ല പക്ഷെ അവർ സീറോ ഇൻ ചെയ്ത സ്ഥലം തന്നെ കെൽട്ടക്കാണ് അപ്പം കെൽട്ടക്കിലെ എം ഡി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മാർച്ച് പതിനെട്ടിന് എഴുതുന്ന പതിനെട്ടോ പതിമൂന്നോ ഉണ്ട് കത്തിൻ്റെ കോപ്പി എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഗ്ലാഫ് കോസ്മോസിന് അയച്ച ടെലക്സ് മെസ്സേജ് അതിൽ പറയുന്നത് സോറി ഐ ആ ആ ഞങ്ങൾ ഐ എസ് ആർ എയുടെ ഇതിന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ നിങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ നടത്തുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് കൊണ്ടുവിറ്റ് ആയിട്ട് കെൽട്ടക്കിൽ ആയിട്ട് കെൽട്ടക്കിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലാഫ് കോസ്മോസിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ്റെ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഐ എസ് ആറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ദിസ് വാസ് ദ പ്ലാൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കെൽട്ടക്കിൽ എം ഡി സുധാകർ ഐ എ എസിനെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു എന്തിനു ചോദ്യം ചെയ്തു കെൽട്ടക്കും ഇതുവരായിട്ട് എന്ത് ബന്ധം ദിസ് രണ്ട് പ്ലാനാണ് നമ്മൾ ഓപ്പർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി കൊണ്ടുവരുക ത്രൂ ഉറൽ ഏവിയേഷൻ അത് നാല് കൺസൈൻമെൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ കേസ് വന്നു നാലാമത്തെ വന്നില്ല ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ലീഗൽ ഫോർത്ത് വരണം വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്യൂ ചെയ്യണം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഏ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കെൽട്ടക്ക് വഴി അതും പൊളിച്ചു അവരുടെ ഉദ്ദേശം നടന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ക്രയോജനിക് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആറ് മാസത്തിന് മുമ്പാണ് റഷ്യയുമായിട്ട് സെമി ക്രയോജനിക് എന്ന് നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഒപ്പിട്ട് ആറ് മാസം ഇന്നുമില്ല ഫുൾ ക്രയോജനിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെമിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനവിടെ പോകണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഐ എസ് ആറോയുടെ സംബന്ധിച്ചൊരു അവരുടെ നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾസ് ആണ് ഒരൊറ്റ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ഒരു ഇവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അറിയാമോ സുഡ് ഏവിയേഷനിൽ നിന്നാണ് മറ്റേ സോളിഡ് പ്രൊപ്പലൻ്റ് ഉള്ള റോക്കറ്റ് മാൻ എറിയൻ സ്പേസ് ചെയ്താണ് ലിക്വിഡ് ഈ ജി എസ് എൽ വി ഇതിൻ്റെ ക്രയോജനിക് എന്ന് നോക്കുന്നത് റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇത് മൂന്ന് സിസ്റ്റത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണേ മൂന്നും വേറെ ആളുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ കണ്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ ഇവരെയൊക്കെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ദേ ആർ ടെക്നോക്രാറ്റ്സ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇൻഫോസിസിൽ ഒരാളെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല ദ ആർ ആൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ദ ആർ നോട്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് യെസ് ഈവൻ അബ്ദുൾ കലാം പി എച്ച് ഡി എടുത്ത് അബ്ദുൾ കലാം എന്ന് പറയുമ്പം അബ്ദുൾ കലാമിന് പി എച്ച് ഡിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോലും ഒക്കെയായിരുന്നു ഹി ഡിൻ ഹാവ് എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഓ ഹി ഡിൻ ഹാവ് എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്